Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal e vamos a mais um estudo. Uma pessoa perguntou acerca de Gênesis capítulo 6 que alguns alegam que anjos tiveram relação, relação com mulheres e geraram filhos. E então, anjos tiveram relação sexual com mulheres? Talvez você já ouviu aquela bobeira que alguns acreditam que anjos tiveram relação sexual com mulheres. Alguns acreditam, mas é por falta de conhecimento bíblico. Foi alguém que inventou isso, que daí foi se espalhando. E muitos acreditam por não conhecer a Bíblia. E outros porque acreditam e não voltam atrás. São os chamados nefilins. Eu vou ler Gênesis capítulo 6 e versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem defende essa teoria dizem que os filhos de Deus citados aqui são anjos. E no versículo 6, 4 aliás. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os, os varões de fama. A, é, esta união dos filhos de Deus com as filhas dos homens geraram homens gigantes de grande estatura, homens valentes, homens de luta. Os que não sabem interpretar dizem que os filhos de Deus são anjos. Alguns citam Jó, capítulo 1, versículo 6, onde diz que veio um dia que os filhos de Deus se apresentaram a Deus. Ali, filhos de Deus, sim, são anjos. Anjos. Onde diz que os filhos de Deus se apresentaram. Ali, sim, se refere a anjos. Mas na Bíblia, as pessoas que têm comunhão com Deus também são chamados de filhos de Deus. 1 João 3,10 é uma prova disto. Todos que fazem a vontade de Deus são chamados filhos de Deus. Então tem que ler todo o contexto e saber interpretar. Jó sim, isso foi no céu. Os filhos de Deus se apresentaram, são os anjos. Agora vamos raciocinar sobre o assunto. Vamos lá então, para provar que não é anjo de maneira nenhuma. Anjos não têm relação sexual. Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Anjos não se casam e não se dão em casamento. Primeiro ponto. Não tem relação sexual. O texto diz que no relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram filhos. Tá? Anjos são espíritos criados por Deus unicamente para fazer a sua vontade. Anjos não se reproduzem. São espíritos criados por Deus. Foi Deus quem os criou. Anjos são seres inteligentes com livre arbítrio, com decisão própria. Da mesma forma que os anjos que se rebelaram contra Deus foram expulsos do céu, se os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6 fossem anjos, isso teria sido outra rebelião, porque os anjos foram criados para serem submissos a Deus. Essa relação trouxe consequência. Então, se fossem anjos, a consequência seria muito grande, uma vez que essa relação aqui trouxe consequências graves. Os filhos de Deus, aqui citado, em Gênesis 6, são os descendentes de Sete. 
e as filhas dos homens são os descendentes ímpios de Caim. E dessa relação nasceram homens gigantes de grande estatura, homens valentes e pecadores. Se fosse da relação com anjos, os anjos seriam culpados, seriam culpados, seriam cúmplice num erro e teriam desobedecido a Deus. Mas já foi provado que anjos não têm relação sexual, não existe nenhuma possibilidade e não existe base bíblica nenhuma. Isso é pior que uma, que uma heresia de uma seita, Isso não é uma coisa sem cabimento nenhum, sem lógica, sem cabimento, sem nada. Então esse ensinamento não passa de uma bobagem, bobagem, que deve ser rejeitado. Então obrigado a todos que, que acompanham o canal e até o próximo vídeo.